Hai Sidul Tubers! Manusia merupakan makhluk hidup yang selain memiliki naluri dan kemampuan dalam berpikir, juga memiliki kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh makhluk lain karena keberadaan akalnya. Meski demikian, manusia tetap memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Berbeda halnya dengan lima manusia ini. Mereka memiliki kelebihan unik atau semacam kesaktian dan kekuatan aneh yang tidak semua orang memilikinya. Maka inilah lima manusia sakti di dunia nyata. Siapa sajakah mereka? Tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum, oke? Okay? Gomsen dari Lesson Gomsen berarti Pertapa Agung. Seorang Gomsen dari Lesson ini tinggal di sebuah gua pegunungan Himalaya pada ketinggian 3.700 meter di atas permukaan laut dekat perbatasan dengan Tibet. Ia jarang bertemu orang lain, tapi kisahnya yang mampu terbang dan mengusir setan telah menarik perhatian pihak luar, termasuk seorang penjelajah wanita Prancis bernama Alexandra David Neal. Alexandra melakukan perjalanan berbahaya untuk menemui sang pertapa secara langsung, terutama untuk mempelajari mistisme dan praktik berdukunan kuno Tibet. Ia setuju belajar selama tiga tahun bersama sang Gomsen, termasuk mempelajari Tumo, yang berarti seni menghangatkan diri tanpa api salju. Ia menuliskan bahwa kemampuan melakukan Tumo diukur berdasarkan jumlah lembaran kain basah yang bisa dikeringkan ketika menempel di kulit murid baru yang begadang di luar ruang. Yang menarik, beberapa penelitian terhadap para rahib Indo-Tibet pada 1989, 2002, dan 2013 telah menegaskan adanya kemampuan tersebut. Maharishi Mahesh Yogi di rumah Lai Krishna Macarya Maharishi Mahesh Yogi paling dikenal melalui gerakan Transcendental Meditation atau TM. Ia juga mengaku mengajar yoga terbang sebagai bagian dari program TMCD tiga tingkat. Para murid yang paling mahir disebut-sebut bisa melayang sesukanya dan kembali ke permukaan. Akan tetapi, semua muridnya ternyata hanya belajar melompat-lompat dalam posisi bersila bak bunga teratai. Yang lebih menarik adalah dampak Maharishi ketika pertama kalinya diamati pada 1976. Dalam fenomena ini, terjadi penurunan angka kejahatan suatu daerah yang lebih dari satu persen warganya ikut dalam TM. Salah satu penelitian, misalnya yang dilakukan di Washington DC pada 1993, mengungkapkan korelasi kuat antara praktik TM oleh 4.000 warga dan 23,3 persen penurunan angka kejahatan di kota. Korelasi seperti itu hanya ada dua di antara satu miliar kejadian. Sementara itu, di rumah Lai Krishna Macarya, yang dijuluki Bapak Yoga Modern karena memisahkan unsur agama dari yoga pada 1930-an pernah memeragakan menghentikan jantungnya selama satu menit di hadapan para tamu Raja Miso. Beberapa dokter hadir untuk melakukan pemantauan. Orang yang tak percaya menuduh ia menjepit lemon pada ketiaknya agar menekan nadi sehingga menghentikan jantung. Akan tetapi, para dokter yang memantau berada di sampingnya sambil memasang stetoskop. Sepanjang usia yang mencapai 101 tahun, ia telah menunjukkan kemampuan-kemampuan gaib termasuk menghentikan laju mobil dengan menggunakan tangan dan mengangkat beban dengan gigi-gigi. Demikian juga dengan Yogi Setiamurti yang menghentikan detak jantungnya selama enam hari sambil dipantau menggunakan ECG saat warga Udaipur itu telah berusia 60 tahun. Wah, asik juga ya kalau bisa sakti seperti itu. Yosep dari Cupertino Yosep dari Cupertino adalah seorang biarawan mistis pada abad ke-17 dan dikenal juga sebagai biarawan terbang. Ia sering terlihat melayang antar gereja dan mengambang di atas pohon. Fenomena itu menarik banyak orang dan diduga menjadi tanggapan tak sengaja terhadap pengangkatan religius yang biasanya diawali dengan isakan atau jeritan. Dalam suatu kejadian, ketika seorang ahli bedah sedang membakar luka pada pahanya, Yosep disebut-sebut sangat kesurupan dan mengambang beberapa sentimeter dari kursinya. 
Dikisahkan juga adanya seekor lalat yang mendarat pada bola matanya. Di permukaan, sepertinya tidak ada alasan untuk percaya kisah ini, karena keadaan mengambang atau levitation merupakan tipuan lazim dan disukai para pelaku pertunjukan jalanan di seluruh dunia. Akan tetapi, ada beberapa perincian yang membedakan kasus ini. Kemampuan Joseph dikuatkan oleh 150 kardinal, dokter, dan para prajurit dalam rentang waktu 35 tahun dan semuanya membenarkan bahwa lilin tidak berkedip ketika ia melintas. Apalagi ada motivasi gereja untuk mencegah mujizat palsu, sehingga pihak gereja berusaha keras membantah kisah Joseph agar tidak dipermalukan seadanya terbukti palsu. Tidak ada yang bisa memastikan apakah Joseph memang terbang, tapi bukti yang ada telah cukup bagi Paus Benediktus 14 yang dikenal ketat dan teliti memeriksa mujizat-mujizat. Tadashi Kanzawa Tadashi Kanzawa dikenal bisa menenangkan hewan dari kejauhan yang diakuinya dilakukan dengan memancarkan shi yang dalam ilmu bela diri dikenal sebagai tenaga dalam. Hal itu dilakukan terhadap berbagai spesies, mulai dari gajah, kanguru, berang-berang, tikus coklat, kerumunan domba, dan bakar seekor harimau bengal. Suatu kali, di hadapan beberapa pakar, Kanzawa menyebabkan sekelompok kecil bison berbaring. Padahal, bison jarang berbaring ketika ada manusia di dekatnya. Ia juga pernah mendorong jatuh alpaka atau ilama dalam satu kandang, termasuk seekor betina dominan di siang hari. Menurut pemilik hewan-hewan, hal itu sangatlah jarang terjadi. Setahun kemudian, melalui blog, pemilik hewan-hewan menambahkan bahwa Kanzawa juga menggunakan chi untuk menyembuhkan hewan sakit yang tidak bergerak, makan, atau menanggapi penyembuhan biasa. Walau beberapa hal yang dilakukannya seakan tipuan, Kanzawa seakan dipandang sebagai pakar di Jepang dan ada beberapa buku yang ditulisnya. Menurutnya, kemampuan itu datang mendadak ketika ia sedang tidur dan merasa ada kejutan-kejutan kuat yang mengguncang seluruh tubuhnya. Wah, kayak di film aja ya. John Chang dari Surabaya, Indonesia Seorang mistis dari Indonesia bernama John Chang yang dikenal juga sebagai Dinamo Jack atau Majusi Jawa, amat dikenal di kalangan praktisi Neigong. Ia ditemukan pada 1980-an oleh seorang awak film di Surabaya dan mengaku menggunakan Chi sebagai sarana untuk menyembuhkan orang. Chi itu dialirkan melalui dua tangannya ke dalam tubuh pasien dalam bentuk kejutan listrik. Dengan kemampuan Chi menurut Yin dan Yang, ia juga diduga mampu mendorong atau menarik dari kejauhan menghentikan tembakan peluru senapan angin dengan tangan, dan bahkan membakar sesuatu dengan tangan kosong. Beberapa tahun setelah pertemuan pertama, awak film yang dimaksud kembali mengunjungi Chang bersama dengan sekelompok dokter yang skeptis. Setelah demonstrasi kejut-kejut dari Chi, mereka memeriksa seluruh tubuhnya dengan alat deteksi logam untuk mencari perangkat tersembunyi dan tidak berhasil menemukan apapun. Chang menjelaskan sesudahnya, yaitu bahwa Chi tidak terbaca karena keberadaannya bukanlah dalam bentuk listrik. Yang jelas, tim peneliti gagal menemukan bukti pemalsuan apapun. Konon kabarnya, John Chang kaget dengan ketenarannya di barat. Kemudian, ia menghilang begitu saja dan tak ada kabarnya. Nah, itulah lima orang sakti di dunia nyata. Jika menurutmu masih banyak manusia sakti lainnya yang belum dimasukkan, Silahkan tuliskan daftarnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.